ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് ടെക്നിക് മലയാളത്തിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മൾ പരിചയപ്പെടുത്താൻ പോകുന്നത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ അതായത് ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർട്ടീൻ്റെ ബേസ് ചെയ്ത് ഇറങ്ങിയ ഓക്സിജൻ ഒ എസ് ഫോർട്ടീൻ അതിനെക്കുറിച്ചാണ് നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ചാനൽ ഓൾറെഡി ഒരു വീഡിയോ ചെയ്തായിരുന്നു അന്ന് പക്ഷേ നമുക്ക് ഡീറ്റെയിൽസ് മാത്രമേ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു നമ്മുടെ ഡിവൈസിൽ ആ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ വന്നിട്ടില്ലായിരുന്നു എന്ന് വേണമെങ്കിൽ പറയാം കാരണം ഫയൽ ഡോക്ക് അല്ലെങ്കിൽ വേറെ കുറേ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ടായിരുന്നു ഒന്നും തന്നെ ഇംപ്ലിമെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല പക്ഷേ അന്ന് വൺ പ്ലസ് അനൗൺസ് മാത്രമാണ് ചെയ്തത് പക്ഷേ ഇന്ന് എൻ്റെ കയ്യിലുള്ള വൺ പ്ലസ് ലെവൻ അതായത് കഴിഞ്ഞ വർഷത്തെ അല്ലെ ഈ വർഷത്തെ ഫ്ലാഗ്ഷിപ്പ് ഡിവൈസ് ആയ വൺ പ്ലസ് ലെവനിൽ ഇപ്പോൾ ഫൈനൽ വേർഷൻ അതായത് സ്റ്റേബിൾ ഓക്സിജൻ ഓയിസ് ഫോർട്ടീൻ ബേസ്ഡ് ഓൺ ആൻഡ്രോയിഡ് ഫോർട്ടീൻ വന്നിരിക്കുകയാണ് അതായത് ഒഫീഷ്യൽ വേർഷനാണ് അതായത് ബീറ്റ വേർഷനോ അല്ലെങ്കിൽ ട്രയൽ വേർഷനോ എന്നല്ല ഫൈനൽ വേർഷൻ ഇറങ്ങിയിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ആ ഒരു വേർഷനെ കുറിച്ചാണ് ഞാൻ പറയാൻ പോകുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് മാറ്റം എന്തൊക്കെയാണ് യു ഐ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണ് പുതിയ ഫീച്ചേഴ്സ് എല്ലാം തന്നെ നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ പങ്കുവയ്ക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഓക്സിജൻ ഓയിസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ വിശേഷങ്ങളാണ് നമ്മൾ വീഡിയോയിലൂടെ നോക്കുന്നത് അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് ഈ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ടാണെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ പ്രസ് ചെയ്യുക അതേപോലെ തന്നെ ബെല്ലൈക്കോട് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാ വീഡിയോസിനെയും നോട്ടിഫിക്കേഷൻ കൂടെ ലഭിക്കുന്നതാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഓക്സിജൻ ഓയിസ് ഫോർട്ടീൻ്റെ മേജർ ചേഞ്ചസ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം അപ്പോൾ ഇതിന് ബേസ് ചെയ്ത് കളർ ഓയിസ് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് തന്നെയാണ് ഇപ്പോഴും വരുന്നത് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഒരു യു ഐ ആസ്പെക്ട്സ് ഒക്കെ എല്ലായിടത്തും തന്നെ ഉണ്ടാവും പക്ഷേ ഇതിനകത്ത് മേജർ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടായത് അതായത് ഒരു ഒരു ട്രിനിറ്റി എൻജിൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു പുതിയ സോഫ്റ്റ്വെയർ ബേസ്ഡ് പെർഫോമൻസ് ബേസ്ഡ് എൻജിനാണ് വന്നിരിക്കുന്നത് ഇതിനകത്ത് ആറ് മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ആ മേജർ ആസ്പെക്ട്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് പറയാം ഇത് ആക്ച്വലി സോഫ്റ്റ്വെയർ ഫീച്ചറാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കാണിക്കാൻ പറ്റില്ല പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കി തരാം ഇതിനകത്ത് ആറെണ്ണത്തിൽ ആദ്യം തന്നെ സി പി യു വൈറ്റലൈസേഷൻ ഈ ഫീച്ചറിന് പ്രത്യേകം എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഹെവി ആപ്സ് ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിന് സി പി യു പവർ വേണം സി പി യു ഉള്ള നമ്മുടെ ഒരു ഏതൊരു ഡിവൈസിൻ്റെയും ഹാർട്ട് എന്നൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ പറയാവുന്നത് അതായത് എല്ലാ കാര്യങ്ങളും തീരുമാനിക്കണം അത് പവർ കൊടുക്കുന്നതും സി പി യു ആണ് അപ്പോൾ സി പി യു വൈറ്റലൈസേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസിന് വേണ്ടിയിട്ടുള്ള സി പി യു എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ എങ്ങനെ ആ സി പി യു പെർഫോമൻസ് കൊടുക്കുക എന്നുള്ളതാണ് സി പി യു വൈറ്റലൈസേഷൻ കൊണ്ട് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അത് എല്ലാ ടാസ്ക്കും ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പെർഫോമൻസും അതേപോലെ ബെസ്റ്റ് എഫിഷ്യൻസിക്ക് വേണ്ടി ട്യൂൺ ചെയ്ത് അതായത് പെർഫോമൻസ് മാത്രം കൊണ്ടായില്ല പെർഫോമൻസ് വളരെയധികം പെർഫോമൻസ് വന്ന ബാറ്ററീൻ്റെ ഇമ്പാക്റ്റ് ചെയ്യും അപ്പോൾ ബാറ്ററിയും പെർഫോമൻസും സി പി യു യൂസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു കോർഡിനേഷൻ വരുത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ഏറ്റവും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് സി പി യു വൈറ്റലൈസേഷൻ അടുത്തെന്ന് പറഞ്ഞാൽ റോം വൈറ്റലൈസേഷൻ അതായത് സ്റ്റോറേജ് സ്റ്റോറേജ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒ എസ് ഒരുപാട് സ്റ്റോറേജ് ഒക്കെ പോയതാലും നമുക്ക് കിട്ടുന്ന സ്റ്റോറേജ് കുറയും അപ്പോൾ അത് ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്യാൻ സാധിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നാണ് വൺ പ്ലസ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്തവണ സ്റ്റോറേജ് യൂസേജ് ഒക്കെ കുറവാണ് പിന്നെ മൂന്നാമത്തത് റാം വൈറ്റലൈസേഷൻ നമുക്ക് നമുക്കറിയാം റാം ഒബ്വിയസ്ലി ഹെവി ടാസ്ക് വേണമെങ്കിൽ റാം റാം കൂടുതൽ വേണം അതേപോലെ മൾട്ടി ടാസ്കിങ് ചെയ്യാൻ റാം വേണം അപ്പോൾ ഇങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്ക് അപ്പോൾ ഇത് മൾട്ടിപ്പിൾ ആപ്സ് ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ട് റൺ ചെയ്യണമെങ്കിൽ ആ റാം എങ്ങനെ യൂട്ടിലൈസ് ചെയ്യാം അതേപോലെ റാം എങ്ങനെ നമുക്ക് കൊടുക്കണം എന്നൊക്കെ ഉള്ളത് റാം വൈറ്റലൈസേഷൻ ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് മൂന്നാമത്തെ എൻജിൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി നാലാമത്തെ ആസ്പെക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹൈപ്പർ ബൂസ്റ്റ് അതായത് ഒബിയസ്ലി ഗെയിമിംഗ് സെൻട്രിക്കാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഗെയിംസ് ഒക്കെ കളിക്കുമ്പോൾ നല്ലൊരു പെർഫോമൻസ് വേണം എന്നുള്ളതാണ് ഇത് ബെസ്റ്റ് ഫ്രെയിം റേറ്റ്സും അങ്ങനത്തെ കാര്യങ്ങൾക്കൊക്കെ ഗെയിമിന് വേണ്ട പവർ കൊടുക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ ബൂസ്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞ എൻജിൻ അപ്പോൾ അതും ഇതിനകത്ത് വരുന്നുണ്ട് പിന്നെ ഹൈപ്പർ റെൻഡറിങ് അപ്പോൾ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോൾ അത് റെൻഡർ ചെയ്ത് ഡിസ്പ്ലേയിലേക്ക് വരുന്നത് ഫ്രെയിംസ് ഒക്കെ എത്ര സ്മൂത്തായി ട്രാൻസ്ലേഷൻ ചെയ്യണു എന്നൊക്കെ നോക്കുന്നതാണ് ഹൈപ്പർ റെൻഡറിങ് അപ്പോൾ ഹൈപ്പർ റെൻഡറിങ്ങളുടെ ഗെയിമിൻ്റെ പെർഫോമൻസും അതേപോലെ ഫ്രെയിം ഡ്രോപ്സ് ഒക്കെ കുറച്ച് അതേപോലെ അത്
നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള മൂന്ന് എ ഒ ഡി കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതെന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ ഓൾട്ടർനേറ്റ് മോഡ് ഓഫ് ട്രാൻസ്പോർട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതായത് നമ്മൾ നടക്ക് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ഫോസിൽ ഫ്യൂൽസ് യൂസ് ചെയ്യാണ്ട് നമ്മൾ നടക്കും തോറും നമ്മുടെ കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻറ്റ് കുറയ്ക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് നമ്മൾ പതിനായിരം സ്റ്റെപ്സ് വയ്ക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ചുള്ള കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻറ്റ് കുറയ്ക്കും എന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ അതിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഓൾവേസ് ഓൺ ഡിസ്പ്ലേ ആണ് ഈ മൂന്നെണ്ണം തന്നിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ മൂന്ന് ഡിസ്പ്ലേയും ആ മൂന്ന് എ ഒ ഡി ഡിസ്പ്ലേ നിങ്ങൾ എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ സ്റ്റെപ്പിന് ബേസ് ചെയ്തിട്ട് അത് നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ എത്ര കാർബൺ ഫുട്ട് പ്രിൻറ്റ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിച്ചു എന്നുള്ളത് ആ ഇൻഫർമേഷൻ അവിടെ തരികയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ഇതുണ്ടല്ലേ ഇവിടെ കാണാൻ നിങ്ങൾക്ക് വാക്കിംഗ് ടെൻ തൗസൻഡ് സ്റ്റെപ്സ് അപ് ടു വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ഫോർ കെ ജി കാർബൺ എമിഷൻസ് കുറയ്ക്കാൻ സാധിക്കുന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ ഇതും കൊണ്ടല്ലേ മൂന്ന് ഇതാണ് വരുന്നത് പിന്നെ റെഗുലർ നമ്മുടെ എ ഒ ഡീസ് എല്ലാം തന്നെ ഇൻക്ലൂഡഡാണ് റെഗുലർ എ ഒ ഡി ഉണ്ട് പിന്നെ നമുക്ക് ആപ്ഡ്രോവർ എടുത്ത് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ഡ്രോവറിലും വലിയ കാര്യമായ ചേഞ്ച് ഒന്നും കാണുന്നില്ല പിന്നെ നമുക്ക് നോട്ടിഫിക്കേഷൻ ടോക്കൺ എടുത്താലും ഇവിടെയും വലിയ ചേഞ്ച് ഒന്നുമില്ല പിന്നെ നമുക്ക് കാണുന്ന ഒരു ചേഞ്ച് എന്താ വെച്ചാൽ പിന്നെ ആക്ച്വലി വേറെ ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ വൺ പ്ലസിൻ്റെ ഷെൽഫ് ഉണ്ടല്ലോ ആ ഷെൽഫിൽ കുറേ കൂടെ വിഡ്ജറ്റ്സ് ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ അഡീഷണൽ വിഡ്ജറ്റ്സ് കാണാം അപ്പോൾ നമുക്കിത് ആഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് കണ്ടില്ല ഇവിടെ അഡീഷണൽ വിഡ്ജറ്റ്സ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പുതിയ ചേഞ്ച് ആണെന്ന് പറയാം പിന്നെ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റിലും ഒരുപാട് ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളൊരു സ്മാർട്ട് ഫോണിൻ്റെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആസ്പെക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ സ്മാർട്ട് ഫോൺ ഹാക്ക് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ വൈറസ് അറ്റാക്ക് അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ അല്ലെങ്കിൽ വേറൊരാൾ യൂസ് ചെയ്യാനുള്ള ആപ്സ് റൂ ഗാപ്സ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അങ്ങനത്തെ എല്ലാ കാര്യത്തിനും തന്നെ വളരെയധികം ഇമ്പ്രൂവ്ഡ് ആണ് സെക്യൂരിറ്റി അപ്പോൾ ഓക്സിജൻ എസ് ഫോർട്ടീനിലും ആ ഒരു സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്റ്റ് ആൻഡ്രോയിഡിൻ്റെ എല്ലാ സെക്യൂരിറ്റി ആസ്പെക്ട്സും തന്നെ ഇതിനകത്ത് അതേപോലെ ഇംപ്ലിമെൻ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ സെക്യൂരിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഒട്ടും തന്നെ കോംപ്രമൈസ് ചെയ്തിട്ടില്ല എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ഓക്സിജൻ ഓയിസ് ഫോർട്ടീനിനെ കുറിച്ച് നമുക്ക് പറയാൻ സാധിക്കും പിന്നെ വേറൊരു ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ചേഞ്ച് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിനകത്ത് ഫൈവ് ഡോക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ഫംഗ്ഷനാലിറ്റിയാണ് അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം ഇതെങ്ങനെ ഇരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ സെറ്റിങ്സിൽ പോയിട്ട് സ്പെഷ്യൽ ഫീച്ചേഴ്സ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് ഒരുപാട് ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് ഇതെല്ലാം തന്നെ പുതിയ ഓപ്ഷൻസ് ഒന്നുമല്ല സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ എടുക്കും അപ്പോൾ സ്മാർട്ട് സൈഡ് ബാർ നമുക്ക് ഇവിടെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ സ്വൈപ്പ് ചെയ്താൽ വരുന്ന ഒരു സൈഡ് ബാർ ആണ് അപ്പോൾ ആ സൈഡ് ബാർ നമ്മൾ എനേബിൾ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇവിടെ കണ്ടു ഫയൽ ഡോക്ക് എന്ന് പറയുന്ന ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി ഉണ്ട് അപ്പോൾ സേവ് ടു ഫയൽ ഡോക്ക് അപ്പോൾ നമുക്ക് സ്ക്രീൻഷോട്ട് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടെമ്പററി ഫയൽസോ ഇമേജസോ അല്ലെങ്കിൽ കട്ട് ഔട്ടോ ഇങ്ങനത്തെ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട് നമുക്ക് ടെമ്പറി ആയി സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ളതാണ് ഫയൽ ഡോക്ക് അപ്പോൾ നമ്മളൊരു അപ്ലിക്കേഷൻ നിന്ന് മറ്റൊരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ഈ ഇമേജസ് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ടെമ്പറി ആയ ഫയൽ ഡോക്കിലേക്ക് ആഡ് ചെയ്യാം ഫയൽ ഡോക്ക് നമുക്ക് എടുത്ത് വേറൊരു അപ്ലിക്കേഷനിലേക്ക് ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഇതാണ് ഫയൽ ഡോഗിൻ്റെ ഫംഗ്ഷനാലിറ്റി സേവ് ടു ഫയൽ ഡോഗ് ഷെയർ ടു അതർ ആപ്സ് സിങ്ക് അക്രോസ് ഇക് വൈസസ് അതായത് നമ്മൾ ഫയൽ ഡോക്കിൽ ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ വൺ പ്ലസ് അക്കൗണ്ടിൽ വേറൊരു ഡിവൈസിലാണെങ്കിൽ ആ ഡിവൈസിൽ ഈ ഷെയർ ചെയ്ത ഫയൽ ഡോക്കിൽ ഇട്ട ഫയൽ അവിടെ നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നുള്ളതാണ് അപ്പോൾ സിങ്ക് അക്രോസ് ഡിവൈസസ് മൾട്ടിപ്പിൾ വൺ പ്ലസ് ഡിവൈസ് അതായത് വൺ പ്ലസിൻ്റെ ടി വിയും എന്താ പറയുക ഫോണും ടാബ്ലെറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് നമുക്ക് സിങ്ക് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ് വേറൊരു ആസ്പെക്ട് ഓട്ടോ സിങ്ക് ഉള്ളൊരു ഓപ്ഷനും കൂടെ ഇതിനകത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഫയൽ ഡോക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇവിടെ നിന്ന് എടുത്ത് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ ഫയൽ ഡോക്ക് കാണാം അപ്പോൾ ഇവിടെ നമുക്ക് റീസെൻറ്റ് ഫയൽസ് കാണാം അതേപോലെ നമുക്ക് ഇവിടെ അഡീഷണൽ ഓപ്ഷൻസ് കാണാം ഇനി ഫയൽ ഡോക്കിലേക്ക് എങ്ങനെ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം അപ്പോൾ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ഞാൻ ഒരു ഫോട്ടോ എടുത്തു ഈ ഫോട്ടോ എടുത്തു ഇപ്പോൾ ഞാൻ സെലക്ട് ചെയ്തു സെലക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തന്നെ കണ്ടോ ഇവിടെ ഒരു ഓപ്ഷൻ കണ്ടോ സേവ് ടു ഫയൽ ഡോക്ക് എന്ന് കാണാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഡ
ऐरा कोरे आधे UI के देने वाले नहीं करने पीने मल्टीटास्किंग ने आये रहते लाने के लिए अंडे फिर इत्यासंग लोग उन्होंने देने इनकी तो नहीं ला अब ओवरऑल नल्ले वाले एक्सपीरियंस आने इन्होंने डेफिनेटली पारे हम पुरी फीचर्स इंक्लूड रहने फाइल डॉक बोलते फंक्शनालिटी ने ये बोलते हैं चार्टी दिखे ना तो ये एन मिनिमाइज़ ही दाल ये टाइमर उन्नो उड़ा एक फ्लुइड क्लाउड नो वाले ना दाना चलिए एक क्लाउड आइटम को उड़ा काना साथी कीम इंगल तो इल्ला एप्स ने तो वर्क किया वर्क की तोड़ा नहीं लाया चले एप्स ने वर्क किया लो फिर बट हमलोग जस्ट टैप ही देंगे फुल वर्क का फुल ओप Pause atau close siaran la option ana. Ini ada anda Apple ni ada boleh tu ni implementation ana orang ni kira ni. Abi ni kita pause siam atau ni close siam. Jadi swipe ni ni tirca ni kau. Berapa orang kita running ana actually timer ni dia running ana. Abi ni ada fluid cloud ni ana just it present hold ni dah beri. Ni kita full open ni ni kita tap ni dah. Abi ni ada ini baru pudie fluid cloud ni ana option kau teri kena. Abi ni kira ni Oxygen OS 14 ni beri ni pudie features ni functionality pun Oxygen OS 14 based on Android 11 वन प्लस लेवन ले फाइनल वर्शन रोड आउट इधर ना अपने गले वन प्लस लेवन ही उसरा निकल देंगे अपडेट ही डाउनलोड ही आवना दाना देंगे अपडेट ही भरें अब आप डाउनलोड ही इंस्टॉल ही आवना दाना अब आप बाकी लोग फोन से ले प्रॉब्लम डिसेंबर जनवरी फ़िब्रुअरी एट स्लो रोड आउट आएगी मेरे � निगल डे आई प्राइमल कमेंट सेक्शन ले पोस्ट किया निगल इंदर ने निगल तो उन्हें पुदिए ऑक्सीन ऑफिस 14 ने कर ची लल्ला ने ने कमेंट सेक्शन ले पोस्ट किया अब ये वीडियो निगल किस्टा पढ़ने के लिए कोड वीडियो सुनाई चैनल सब्सक्राइब या थैंक्स फॉर वाचिंग होप तू सी ना नेक्स्ट वीडियो हैव ग्रेट डे